Bonjour à tout le monde Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est des petites astuces simples et faciles à réaliser quand on se trompe et quand on fait des petites erreurs de maquillage et voilà tout de suite les exemples Exemple numéro 1 d'erreur Nous sommes en train de maquiller notre fard à paupières On est en train d'en mettre du coup sur la paupière et oups j'ai dépassé mon dieu, qu'est-ce que je fais Je ne vais pas pouvoir le dégrader puisque j'en ai plein sur l'extérieur. Ce que je fais, c'est que déjà, je vais estomper au maximum avec mon pinceau, dégradeur. Et là, pour corriger le petit bout qui est juste sur l'extérieur et qui dépasse, je vais venir prendre mon anti-cerne. Mon anti-cerne, ça peut être n'importe lequel. Là, je prends l'anti-cerne Double Wear. J'en mets sur l'extérieur, là où je me suis trompée. Voilà, et là je vais prendre mon pinceau fond de teint, c'est un pinceau plat de chez Sephora. Et du coup, je corrige en reliant la fin de mon œil avec mon sourcil. Ça fera un effet un petit peu plus net. Et corriger. Erreur numéro 2. Je suis en train de mettre mon mascara. Et là, oh J'en ai mis en haut. Voilà, ça fait une petite tache, une petite auréole. Ce que je fais, ça va être très très simple. Je vais prendre un petit coton tige. On en a toutes chez nous. Du démaquillant. Et là, du coup, je vais venir enlever avec le démaquillant et le petit coton tige. Je vais venir enlever ce que j'ai raté au-dessus. Très très simple. Attention à ne pas trop frotter, frotter pardon. il faut vraiment tapoter là où vous avez fait la petite bêtise, vous avez mis du mascara parce que du coup sinon vous allez enlever tout votre dégradé. Donc là bien sûr on ne va pas laisser une tâche, on va reprendre de notre fard à paupières qu'on avait appliqué juste avant et du coup on va venir en réappliquer dessus. Comme ça, ça ne va pas rester mouillé, ça va rester net. Et voilà, ni vu ni connu. Troisième petite erreur, je suis en train d'appliquer du rouge à lèvres. Et là, oups, j'ai dépassé. Donc on est d'accord que c'est pas très très sympa, c'est pas très joli. Donc là, c'est très simple, on va pas essuyer et tout, enlever tout notre maquillage. Ça ferait pas très sympa au, au résultat au final. Et du coup, on va venir prendre juste un petit euh, bah, essuie-tout. Et on va venir tapoter sur le rouge à lèvres qu'on a appliqué euh, en dépassant. Là, on tapote. Ça va enlever l'excédent de gras du rouge à lèvres. La couleur est restée rosée, vu que c'est un rouge à lèvres rose. Ce que je vais venir faire, c'est simple. Je reprends un tout petit peu de fond de teint. Mon pinceau fond de teint, j'en prends légèrement. N'en prenez pas beaucoup, sinon du coup, vous allez devoir en étaler partout. Une astuce, vous pouvez mettre sur le dos de la main et du coup, tapoter si vous en prenez un petit peu trop euh, sur le pinceau et là je remets du fond de teint au contour de ma lèvre et je vais venir poudrer avec un tout petit pinceau blush je vais venir poudrer avec ma poudre par dessus pour fixer et ne pas laisser ce côté liquide du fond de teint Quatrième correction, je suis en train d'appliquer du blush. Et là, du coup, je me rends compte que j'en applique un peu trop. Qu'est-ce que je fais Bah, Du coup, je vais venir étaler au maximum avec un gros pinceau pour dégrader, pour retirer l'excédent. Ensuite, je prends une lingette démaquillante que je vais venir tapoter sur ma joue. Pour retirer l'excédent de blush et ensuite comme c'est assez liquide je vais revenir prendre ma poudre transparente pour tapoter dessus et enlever le côté mouillé de la lingette démaquillante voilà j'ai retapoté et du coup voilà blush corrigé et voilà du coup j'espère que ça vous a plu c'était plein de petites astuces euh, à réaliser bah, du coup quand on se trompe euh, dans le maquillage c'est super facile à faire avec peu de produits, des cotons-tiges, des maquillants, lingettes euh, 
voilà, papier absorbant, voilà, c'est très très simple. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye Et pour voir le tuto maquillage que Patricia porte dans cette vidéo, c'est ici